将可以和别的生物互换身体，而且还能够得到这个生物的能力。表妹，你想要变成什么？嗯，我想变成大熊猫，当个国宝，啥也不用干，每天就吃饭、睡觉、玩耍，还一堆人保护它，这不就是梦寐以求的好生活吗？<笑>得，我就知道你没啥大志。要是我呀，一定要找些能力出众的，学习他们的技能，把自己变得更强。比如这小狼就非常不错，跑得快，攻击高，还能……还能啥？标记你怎么说话一半就打出来，怎么能这样吊人胃口？你看这小狼又跑了，还愣着，该不会掉线了吧？我是回神，怎么还打人？疯了吧？完了完了，自己突然不说话，还对我拳打脚踢，难道是因为这个小狼患上了狂犬病？这也太可怕了！嗯，好了，不闹了。刚刚在我身体里面的不是我的灵魂，我使用了移魂术，把我和狼的身体互换。您看到的意涵其实是小狼。哦，好家伙，那你刚刚不说，害得我白白挨揍。原来这就是移魂术带来的身体互换，不错，我感觉体力充沛，这下毫无上一嗓子。区区狼的能力我是不会满足的，我要把所有动物的能力都获得一遍。这小牛这么强壮，头顶还顶着个角，看起来就很强。就你啦。移魂大法成功了，我的各方面都得到了增强，变成了牛的表姐还不安分，又跑去对着小猪乱动了起来，迷惑又成了个小猪仔。放心啦，我还要变的。三个动物的能力叠加，让我跑得飞快，谁都追不上。长这么大还是头一回见到这么灵活巧劲的小猪，一看就是经常运动、肉质紧实，尝起来越香。表妹，你就别念叨了，赶紧多变几次身，获得多一点动物能力，保命还是打怪，两不误。你要是再这么看了不学也没用的，而且能力越强的生物，我们互换身体之后得到的能力也会越强。你看我被野蛮堡追杀，根本没在怕，我是求之不得，甚至想让失控来呢。那是你的身体哎！啊，你想做啥？停止你的危险想法！哪有什么危险想法？嘿嘿，现在我才是小表妹。不错不错，这新身体用得很习惯。你是不是嫉妒我的美貌，所以才没找我啊？哦了哦了，我宁愿变成小鸡仔，也不想变成你。这小鸡仔的能力有点意思啊，会源源不断的下蛋，还能够当武器丢出去。不如我们下矿找别的更强的动物吧。哦，运气不好，一下来就遇到了已经变过的野萌宝，那就选择让它狗带吧。不出所料，这里有符文怪，让我变成符文怪吧。经过一系列的变身，我已经有了这么长一串的增幅了。我也是，我也是，奇怪，我怎么变回来了？我还没能够符文怪呢、嗯。变回来就说明和你交换的生物已经狗带啦、啊。来来去去都是这几种生物，有没有挺有意思的呀？悄悄发现了什么？大眼珠还有地心人，数量太多打不过。俗话说得好，富贵是因为险中求，老夫经过富矿，变成野人挺好的。哼，你打我干什么？嗯，场面有点混乱，咱也分不清啊。<笑>看我变成地心人了，还比这更厉害的吗？切，地心人算什么？我还变成女神神，变成大黑龙，变成石巨人呢。哦，对耶，不如我们变成这些，看看谁才是最强的。女神神，我们又来了。这回啊，可不是找你打架的，我是要借你的身体一用，保证归还。好家伙，那你怎么成功了？这巨人的血量和攻击，谁都那么迷惑。走走，我们去找黑龙。我本来是信心爆棚，觉得一定能赢，结果现在一看，这黑龙居然比蛇大那么多。我看我们还是变成黑龙好了。我们怎么就见一个变一个？一开始还只是想要变成猪牛羊，现在甚至都妄想想变虚空了。走，咱找虚空去。往常我们因为身体较弱，但虚空很艰难。现在俩黑龙一块打，谁敢说我们较弱？两个黑龙带团落后留守，还是你逃？这能轻易放过吗？当然不能啦！追，他逃到海面上来，甚至打不过我们，开始叫帮手。没关系，现在你的帮手身体已经变成我的了。表妹趁现在跟虚空交换。说到，表手成功了，这虚空对虚空都是我们跟我说算了，没有一丝悬念，虚空吧。好、哦、家伙，仔细一看，咱们居然把各种 BOSS 的身体都交换了过来，真的是过年都没那么热闹呢。